ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అర్థమెటిక్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ అదే గ్రూప్స్కి అయితే ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తున్నాము ఫైవ్ ముప్పై ముప్పై గ్రూప్ టూ స్క్రీనింగ్ మోడల్లో తీసుకెళ్తున్నాము ఓకే నో లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టుడే విత్ రిగార్డ్ టు వరల్డ్స్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ప్లాన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్ ప్రపంచ వాతావరణ కార్యాచరణ ప్రణాళికకు సంబంధించి దిగువ వాటిలో తప్పు జతను గుర్తించండి సో దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ఆల్సో ద గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ టుడే ఎందుకంటే ఇంకా డెడ్ లాక్ ఉంది ఇంకా ద బేసిక్ థీమ్ ఆఫ్ ది కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ క్లైమేట్ ఫైనాన్సింగ్ వేర్ దెర్ ఈజ్ నో కన్సెన్సెస్ అండ్ అందువల్ల ఈరోజు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయింది యాక్చువల్గా ఈరోజు దే హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఎస్టర్డే బట్ స్టిల్ ఎక్స్టెండెడ్ సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో కాదు కానీ దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ పర్టికులర్ క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అందుచేత ప్రతి ఎగ్జామ్లో ప్రతి ఎగ్జామ్లో వస్తూనే ఉంటాయి ప్రశ్నలు దీంట్లో సో లెట్ సీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ వన్ కాప్ వన్ బెర్లిన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ యాక్షన్ ప్లాన్ టేకెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమర్ కన్వెన్షన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్ బెర్లిన్ ద డెసిషన్ టేకెన్ టు వీడు ఏం చెప్తున్నాడు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ గోయింగ్ టు బి హెడ్ లెట్ బెర్లిన్ ది సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కాప్ ట్వంటీ త్రీ క్యోటో నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ అగ్రీ టు లిమిట్ అండ్ రెడ్యూస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ బికాస్ కాప్ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఏగో థర్టీ ఇయర్స్ ఏగో నైన్టీన్ నైంటీ టూలో ఈ అగ్రిమెంట్ జరిగింది సో అప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్సెస్ అక్కడ తీసుకున్న నిర్ణయాలు మనం ఇక్కడ అడుగుతున్నాం ఇక కాప్ ట్వంటీ వన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేరెంట్ అగ్రిమెంట్ హెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ దేర్ ప్యారిస్ అగ్రీ టు కీప్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ బిలో వన్ పాయింట్ డిగ్రీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ బై ట్వంటీ థర్టీ అండ్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ కాప్ ట్వంటీ వన్ గ్లాస్ గో ట్వంటీ వన్ అగ్రీ టు ఫేసింగ్ డౌన్ ఆఫ్ అనబేటెడ్ కోల్ పవర్ కోల్ పవర్ పైన ప్రత్యేకంగా తీసుకోండి సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రాంగ్లీ మ్యాచ్డ్ I have already uploaded this question in YouTube. Some questions are only members. They are free for the subscribers. But I don't know if 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 there is a problem. But for other questions, many people are responding. Open questions. Daily. What's the response? One A. యా యూ మస్ట్ హ్యావ్ లక్ష్మి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పావు సో యూఆర్ ఫాలోయింగ్ యూట్యూబ్ ఆల్సో వెల్ డన్ సి కాప్ వన్ బెర్లిన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఎవరం పెట్టగా చెప్పగలరా వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్ కాప్ ట్వంటీ త్రీ క్యూటో ఇన్ జపాన్ అగ్రీ టు లిమిట్ రెడ్యూస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అండ్ కాప్ ట్వంటీ వన్ very very important cop 21 not 28 this is very very important 2015 paris france agreed to keep global warming below 1.5 degrees celsius by 2030 can already 1.4 ku chesam 2030 ki elliradu ki 2 daati potund antunaru ante that means the world countries are not able to stick, stick to the agenda of paris climate agreement సో టూ పర్సెంట్ దాటిపోతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటిపోయినట్టే కదా సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ రేజ్ అవుతుంది సో వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్ యా లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్ నౌ ఆప్షన్ ఏ వన్ టూ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటికి టూ త్రీ అండ్ టూ అండ్ ఫోర్ అండ్ డి ఓన్లీ వన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ డి సార్ నేను ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నాను మాట్లాడలేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయండి 
నేను ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నాను మీరు పే వాట్సాప్ కాల్ ఎందుకు చేశారు so it is right answer is d1 why it is wrong united nations framework convention on climate change headquarters at bonn the decision taken at berlin in 1992 it's not uh, uh, berlin lo jarigindi first cop aithe 1995 lo berlin lo jarigindi cop lo teesukon nirnayam entante headquarters should be shifted to bonn appudu varaku geneva lo undedi దాన్ని బాన్కి మార్చారు అనమాట ఇది కూడా జర్మనీలో ఉంటుంది బాన్ కూడా సో ఆ విధంగా మనకి ద పార్టిసిపెంట్స్ అట్ ఆర్ సిగ్నేటర్స్ టు ది నేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏగో ఈ అగ్రిమెంట్ని ఎన్ ఎన్ఎఫ్సిసిని ఎఫ్ ట్రిపుల్ సిని ఫస్ట్ కాప్ వాజ్ హెల్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఇన్ బెర్లిన్ బట్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ది ఈఎన్ఎఫ్సిసి సైన్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ at the first at the summit rio summit antaru idi kuda chaala important rio summit and the united entered into force on march 21 1994 so 94 nunchi ippudu daga chusukunte manaki almost 30 years ayindi but still lack of commitment among the industrialized nations particularly developed rich countries to respect to reverse the climate change so united nations framework convention entered into force in march 21st 1994 the convention has near universal members about 197 man bhoomi meda unni 200 deshale and almost to icra samitil ni members unnar and members unnar deen agi sign chesina vallu paris treaty ni gaani ee convention ni united nations framework convention on climate change and is the parent treaty of the 2015 paris agreement so original secretary was in geneva సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో అంటే నైంటీ ఫైవ్లో బెర్లిన్లో డిసైడ్ చేసుకున్నారు దాని ప్రకారం దీన్ని బాన్ జర్మనీకి మార్చారు సో ఇండియా ఇస్ ఆల్రెడీ మన ఇండియా కమిట్మెంట్స్ మనకు అందరికీ తెలిసినవే అబౌట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ కల్లా నెట్ జీరో తీసుకొస్తామని చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ థర్టీ కల్లా వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి కమిట్ అవి ఉంటామని చెప్పడం దీనివల్ల మిగతా దేశాలు కమిట్ కాలేకపోతున్నాయి ఇండియా మాత్రం చేయగలుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ది the next question is how much funds were released by the union government to help the in the recovery of andhra pradesh tamil nadu from the damage inflicted by cyclone michang enta funds release chesaru evarki andhra pradesh government ki tamil nadu government ki uh, this is the question option a 493 crores to ap 450 crores to tamil nadu 450 crores to AP, 493 crores to Tamil Nadu. 550 crores to AP, 450 crores to Tamil Nadu. 450 crores to AP and 550 crores to Tamil Nadu. What is the right option? Question number 2. Yeah. Purushottam right answer. And the right pete aru. So those... బాగా ఫాలో అవుతున్నారు ఇట్స్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండ్ ఏపీ గాట్ ఫోర్ నైంటీ త్రీ క్రోర్స్ వేర్ యాజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ గివెన్ టు తమిళనాడు సో ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ తర్సరీ రిలీజ్డ్ ఫోర్ నైంటీ త్రీ క్రోర్స్ అండ్ టు సేమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ టు తమిళనాడు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చారు అంటే ఇది డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీని అథారిటీని క్రియేట్ చేశారు దానికి భాగంగా స్టేట్స్లో కూడా స్టేట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షేర్ రిలీజ్ చేసింది ఈ నిధుల్ని సో మిచాం గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు అది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషియన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ ఇట్ క్రాస్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ రెండు గత రెండు సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చిన తుఫాన్లో కోస్ట్ని క్రాస్ చేసినటువంటి సైకిల్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ది వరల్డ్ మెటరాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ రీసెంట్ రిపోర్ట్ ది గ్లోబల్ క్లైమేట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు ట్వంటీ 
అనే రిపోర్ట్లో ఆన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ గ్లాషియర్ హెల్త్ హిమన్ నది నది అంటాం కదా తెలుగులోని గ్లాషియర్స్ హెల్త్ ఆన్ యావరేజ్ ద వరల్డ్స్ గ్లాషియర్ థిండ్ బై అప్రాక్సిమేట్లీ పెర్ ఇయర్ ఇన్ మీటర్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు ట్వంటీ రెండు వేల పదకొండు నుండి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఈ గ్లేషియర్స్ ఎంతవరకు కరిగిపోయినాయి ఎన్ని మీటర్లు అని ప్రశ్న ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ యొక్క ఇటీవల నివేదిక ది గ్లోబల్ క్లైమేట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టు ట్వంటీ ప్రకారం హిమానీ నదం ఆరోగ్య స్థితిపై సగటున ప్రపంచంలోని హిమానీ నదాలు రెండు వేల పదకొండు నుండి రెండు వేల ఇరవై వరకు సగటున సంవత్సరానికి మీటర్లలో ఎంతవరకు పలచబడుతున్నాయి అని ప్రశ్న ఆప్షన్స్ నౌ బై అప్రాక్సిమేట్లీ హాఫ్ మీటర్ ఏ ఇయర్ సంవత్సరానికి సుమారు అర మీటరు ఆప్షన్ బి సంవత్సరానికి ఒక మీటరు ఆప్షన్స్ డి తప్పుబడింది ఇక్కడ సి డి వచ్చింది యా సో ఆప్షన్ బి వన్ మీటర్ ఆప్షన్ డి టూ మీటర్ ఆప్షన్ వన్ మీటర్ ఏ ఇయర్ యా బి కింద పడింది కరెక్ట్ ఆర్డర్ సో ఆప్షన్ ఏ హాఫ్ మీటర్ ఆప్షన్ బి వన్ మీటర్ ఆప్షన్ సి వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ ఆప్షన్ డి టూ మీటర్స్ ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఇది సో బి వన్ మీటర్ కింద పడింది కింద వచ్చింది ఆర్డర్లో రాలేదు సో ఏది ఆన్సర్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ B. Yeah. Right answer. Say right answer B. Option B. Approximately 1 meter. A year. Samsaranika Sumarika 1 meter. Palacha Badutu undi. Dina Adham Indi Ante. Glaciers are Karigu Pothu Nai. Karigu Pothu Nai. Karigu Pothu Nai. Mukhinga first two. They will affect directly the coastal regions and also the islands. సబ్మిట్ అయిపోతున్నాయి సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం అందుకనే ఈ క్లైమేట్ యాక్షన్ కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్లో కూడా ఆ ఐలాండ్ నేషన్స్ చాలా గొడవ చేస్తున్నాయి ఓకే సో ఇట్స్ ఐసీ వార్నింగ్ థ్రెట్స్ ఫ్రమ్ గ్లేషియర్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ద సేమ్ రిస్క్ కేటగిరీ యాజ్ సైక్లోన్స్ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ సైక్లోన్లు ఎర్త్ క్వేక్లకి ఎంతైతే రెస్పాండ్ అయ్యి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామో దీనికి కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాలని వరల్డ్ మెట్లాజికల్ ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ చెప్తుంది అనమాట సో అలాగే వెన్ కంపేర్ టు అక్రాస్ ద డికేట్ దెర్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ రీజనల్ వేరియబిలిటీ బట్ ది ఓవరాల్ ప్యాటర్న్ రిమైన్స్ ద సేమ్ గ్లాషియర్స్ ఆల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆర్ బికమింగ్ స్మాలర్ గ్లాషియర్స్ చిన్న అయిపోతుంటే చాలా డేంజర్ అని ఇప్పటికే మనం భూమి మీద సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ కవర్ అయి ఉంది ఇవన్నీ కరిగిపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కు నైంటీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోద్దేమో so that is the dangerous situation there the report points to the rapid growth of pro glacial lakes likelihood of glacier lakes outbursts flood ee lakes nunchi ante kada water ekku ayipothe bath flood kind bayitku vachestundi deenne glow fauna rilu posing additional threats to ecosystems and livelihoods akade ecosystem debbu untadi biodiversity debbu untadi ఆ జీవనం అక్కడ ఆధారపడే జీవనం మీద ఆధారపడే వాళ్ళ జీవనం కూడా దెబ్బతింటుంది సింగిల్ అవుట్ హౌ వాటర్ ఫ్రమ్ గ్లేషియర్ మెల్త్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ది వన్ ఆఫ్ ది డికేట్స్ వరస్ట్ ఫ్లడ్డింగ్ డిజాస్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండ్ ఇట్లాంటి డేంజర్స్ ఇవన్నీ పొంచి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అలాగే ఈ గ్లేషియర్ ఈవెన్ కిలి మంజారులో కూడా కనుమరుగైపోతాయి రెండు వేల ముప్పై నాటికి అని చెప్తున్నారు అంటే ఆఫ్రికాలో కొన్ని హైయెస్ట్ పీక్ కాబట్టి కిలిమంజారాలో కొద్దిగా కోల్డ్ ఏరియా ఉంది ఈ గ్లేషియర్ అది రెండు వేల నలభై కల్లా పూర్తిగా కనుమరుగైపోతుందని చెప్తున్నారు వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ఐఎంఎఫ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ which country is the fastest growing economy in the world 2024 lo imf october 2023 world economic outlook prakaram 
ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా దేశము ఏది ఆప్షన్ ఏ మకౌ ఎస్ఏఆర్ మకౌ ఆప్షన్ బి గయానా ఆప్షన్ సి పలావ్ ఆప్షన్ డి ఇండియా పెట్టండి దీనికి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఐ ఫీల్ దెర్ ఈజ్ అబౌట్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ గ్రూప్స్ బట్ ఐ డోంట్ నో దే జాయిన్డ్ దే ఆర్ నాట్ వాచింగ్ వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్లాంటి వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తున్నప్పుడు ఫ్రీ అవ్వడం వల్ల ఏమో రావట్లేదేమో పేమెంట్ షిఫ్ట్ అయిపోదామా అప్పుడైనా వస్తారేమో ఇంతమంది ఐ డోంట్ యూజ్ చే ఇట్లే చేసుకో ఉన్నారు అది కూడా యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఆఫ్టర్ ది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్స్ సో వీళ్ళందరూ మెసేజ్లు పెడుతున్నా కూడా ఫ్రీ అన్నప్పుడు వాల్యూ ఉండదు కదా బహుశా అది కూడా రీజనే యా ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ బి పెట్టారు అండ్ ఇంకా ఇంకా అమ్మ ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఆప్షన్ ఏ మకావ్ ఆప్షన్ బి గుయానా ఆప్షన్ సి పలావ్ ఆప్షన్ డి ఇండియా వీటిల్లో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఇంతకుముందు చాలాసార్లు ఇండియానే మనం ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ అనుకున్నాం అయితే ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని అనలేదు కదా సో ఎందుకంటే గ్రోత్ రేట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఏషియాలోనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఆఫ్రికాలో ఉండాలి మిగతా దేశాలు కావద్దు యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ వరల్డ్ యావరేజ్ ఈస్ త్రీ పర్సెంట్ సో జీడిపి వరల్డ్ జీడిపి త్రీ పర్సెంట్ సో ఇండియాది మనకి తెలుసు సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ఉంది భవిష్యత్తులో సెవెన్కి వెళ్తుందని ఐఎంఎఫ్ చెప్పింది తర్వాత ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవుతుందని బై ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ కల్లా చెప్పింది ఎంతమంది క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డైరెక్ట్ కావచ్చు ఎగ్జామ్లో ఉంటాయంటే so people why they are not uh, free or on love value telit ledemo yeah option b pettaru option question 4 ki d pettaru but we never said that uh, india is the first rank fastest growing economy ni it's one of the fastest growing economy in the world ఇండియా ఈ చిన్న చిన్న దేశాలు మిగతావన్నీ పెద్ద దేశము అంత గ్రోత్ రేట్ ఉండడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మకావ్ సార్ ఏషియా పసిఫిక్ కేటగిరీలో ఉంది మకావ్ సార్ తర్వాత గయాన ఉంది గ్రోత్ రేట్లో ఆ తర్వాత పలావ్ ఉంది ఆ తర్వాత ఇండియా ఇంకా కింద ఉంది ఇంకా మధ్యలో చాలా దేశాలు ఉన్నాయి లెట్ సీ దోస్ important things here in this map and uh, the fastest growing economy is in 2024 ante rabaye sansala ni ivanni 23 kuda chupistanu and macau sar number 1 rank ivadindi ikkada 27.2% growth rate undi tarvata guyana in africa ikkada manaku map lo kuda unnai chudandi guyana map lo idi macau ikkada undi and guyana గయాన ఆఫ్రికాలోనే ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి పలావ్ ఇక్కడ ఉంది ఐలాండ్స్ ఇది కంట్రీస్ ఇవి అండ్ నైజర్ ఆఫ్రికాలో నైజర్ ఫోర్త్ ర్యాంక్లో ఉంది అండ్ ఆఫ్రికాలో దేశాలు కూడా ఎందుకంటే అక్కడ అంతా బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉన్న వల్ల గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియా కూడా అదే పరిస్థితి సో ఇండియా ఈజ్ దేర్ ఎట్ లెవెంత్ పొజిషన్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ గ్రోత్ రేట్తో అదే గయా మనకి మకావ్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్ దేశాలు ఎక్కువగా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ యొక్క 
ప్రగతి బట్టి ఉంటుంది జీడిపి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టూరిజం నుంచే వస్తుంది అక్కడ అట్లాంటి గయాన మకావ్ ఆర్ పలావ్ ఎట్లాంటి ఐలాండ్ కంట్రీస్లో అక్కడ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ మనకన్నా ఎక్కువ అది కానీ మన అది కానీ ఇంపార్టెన్స్ మాత్రం ఇండియాకే ఉంటుంది ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది బెస్ట్ ఫేవర్డ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నౌ వెయిత్నాం చైనాకి ఆల్టర్నేటివ్గా ఇండియాని పూర్తిగా తీసుకోవాలి వియత్నాంకి పోతున్నాయి ఎక్కువగా ఇటీవల కాలంలో ట్రెండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ వరల్డ్లో వియత్నాం తర్వాత ఇండియా సో నౌ ది ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అయినప్పటికీ ఇండియా ఈజ్ నౌ ఇన్ లెవెంత్ పొజిషన్ ఇన్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇట్ విల్ బీ లెవెంత్ కంట్రీ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఈ మ్యాప్ని చూస్తే మనకు అంతా అర్థమవుతుంది ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ చూద్దాం మకావ్ సేమ్ దానిలాగానే ఇది ఇండియా ఇక్కడ ఉంది మకావ్ ఇక్కడ ఉంది ఇండియా మకావ్ ఓకే సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వా అండ్ దెన్ ర్యాంక్ టు గయానా ఆ గయానా సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నాయి నార్త్ ఆఫ్రికా సౌత్ అమెరికా అండ్ దెన్ తర్వాత ర్యాంక్ థర్డ్ లిబియా లిబియా అండ్ ఆఫ్రికాలో ఉంది ఇక్కడ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో దెన్ ఫోర్త్ మాల్దీవ్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇండియా ఈజ్ నాట్ దేర్ ఎట్ ఆల్ ఫైవ్ సోమావ్ సిక్స్ ఫిజీ సెవెన్ ఆర్మేనియా ఎయిట్ మొజాంబిక్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఇట్లా ఉంది గ్లోబల్లో వచ్చేసి ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ సో ఇండియా ఈజ్ నాట్ దేర్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టాప్ టెన్ ర్యాంక్స్ సో ఇవి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎకానమీస్ విత్ హైయెస్ట్ ఎచ్మెంటెడ్ గ్రోత్ ఇన్ రియల్ జీడిపి ఇన్ ద రియల్ జీడిపి ఓకే దిస్ ఈజ్ ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ద హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టాలరెన్స్ బ్యాండ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అని క్వశ్చన్ ఇక్కడ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ ప్రకారం దీర్ఘకాలిక ద్రవ్యబన సహన బ్యాండ్ ఎంత శాతం ఉండాలి ఆప్షన్ ఏ టూ డా టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ బి టూ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ సి త్రీ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ డి త్రీ టు సెవెన్ పర్సెంట్ రైట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది సో ది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ డిస్ప్లేడ్ సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఇంత ఉండాలి అని ఫిక్స్ చేస్తుంది అంతకు మించితే డేంజరస్ బెల్ స్టార్ట్ అయ్యాడు అని సో ఈ మధ్యన సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ సిఎస్ఓ అంటాం కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి మంత్కి రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ మంత్ కూడా రిలీజ్ చేశారు చేసినప్పుడు ఈ అనాలిసిస్ వచ్చింది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మించకూడదు అని బట్ ఆల్రెడీ మనం సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటిపోయింది దేర్ ఆర్ టూ ఇండెక్సెస్ వన్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సిపిఐ అండ్ ద హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ వినయ ధరల సూచి టోకు ధరల సూచి అంటారు ఈ రెండింటిని ద బేస్ సిరీస్ టూ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ బేస్ చేసుకొని ఈ ద్రవ్యాలు బుణ అంటే ధరల్లో పెరుగుదల ధరల పెరుగుదలలో రేటు ఏ మంత్లీ బేసిస్ మీద ఇస్తారు వీళ్ళు ఇది ఇచ్చేది సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ సో డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ది చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ద స్టడీ హెల్ప్స్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇండియా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కనబడుతుంది మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు రకాలు ఉంటాయి ఇందులో ఒకటి రూరల్ అర్బన్ రెండిటి కలిపింది పింక్లో ఉన్నది కలిపింది మధ్యలో అది సో రెండు వేల బేసి రెండు వేల పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు ఈ ఈరాన్ ఇయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎంతవరకు ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ 
ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఇండియాస్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండియా బేస్ ఇన్ఫ్లేషన్ నవంబర్ కమ్స్ అవుట్ టు బి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అకార్డింగ్ టు ది డాటా రిలీజ్ బై ది నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అట్ జూజ్ డే మొన్న ఇన్ అక్టోబర్ ద రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ రికార్డెడ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ నవంబర్లో అండ్ దాని అర్థం ఏంటి పెరుగుతుంది మనకి దాని అర్థం ఏంటంటే పెరుగుతుంది అక్టోబర్లో ఎలా ఉంది నవంబర్లో ఎలా ఉంది నవంబర్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చింది సో అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిక్స్ చేసినటువంటి టూ టు సిక్స్ బ్యాండ్ నుంచి పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ద వార్నింగ్ బెల్ గివెన్ దిస్ మంత్ రిలీజ్ డాటా ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సో అక్టోబర్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ హ్యాడ్ డిక్లైన్ ఫర్ ది సెకండ్ కన్జర్వేటివ్ మంత్ టు ఎ ఫైవ్ మంత్ లో అండ్ రూరల్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఇవన్నీ చూస్తే మీకు మ్యాప్లో చూస్తేనే కరెక్ట్గా అర్థం అవుతుంది గ్రాఫ్లో వినబట్టలేదా హెడ్ లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిమైన్ విత్ ఇన్ ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాస్ టాలరెన్స్ బ్యాండ్ ఆఫ్ టూ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మధ్యలోనే ఉంది కానీ డేంజర్ ఈజ్ దేర్ బికాస్ అది పెరుగుతూ వస్తుంది ఫర్ ది థర్డ్ మంత్ ఇన్ ఇయర్ రో నవంబర్ సో అవర్ ఇట్ హ్యాస్ నో బీన్ అబో ది మీడియం టర్మ్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆర్బీఐ మీడియం టర్మ్ టార్గెట్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ పెంచకూడదు బట్ లాంగ్ టర్మ్ మాత్రం సిక్స్ టు టూ పర్సెంట్ బ్యాండ్లో ఉండాలి ప్రస్తుతానికి ఉంది కానీ దేర్ ఇస్ ఎ అపోర్డ్ ట్రెండ్ అనమాట దిస్ ఈజ్ డేంజరస్ అనే విషయంలో మనకి నిన్న విడుదల చేసినటువంటి సిఎస్ విడుదల చేసిన డాటా బట్టి తెలుస్తుంది ఓకే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ Who is the respondent only? Option is the Federal Bureau of Investigation Director. This day, there are many people who are talking about this day. This day, Eric Garcetti. Option A. Option B. Jonathan Feiner. Option C. William Burns. Option D. Christopher Ray. Christopher Ray. క్రిస్టాఫర్ బ్రే ఆన్సర్ ఈస్ క్రిస్టాఫర్ బ్రే సో చాలామంది రెస్పాండ్ అయ్యారు అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా వెరీ నైస్ పురుషోత్తం గారు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పదికి చెప్పుకోవడానికే గంట పడుతుంది అసలు పది తయారు చేసి దమ్మున్న నాకు ఓడే లేడు అసలు చూసుకోండి మీరు పది క్వశ్చన్లు ఇవ్వగలిగే సినిమా ఉన్నవాడు లేడు పనికి మాల క్వశ్చన్లు ఎన్నెన్ని ఇస్తారు కాబట్టి ఈ పది చెప్పడమే చాలా కష్టం వన్ డేలో సో దీని మా పెంచే సమస్య ఉండదు ఎందుకంటే మనం ప్రతి దాంట్లో ఒక నాలుగైదు రా యాంగిల్లో అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే దీంట్లోనే ఒక పదికి పది ఇంటూ నాలుగు నలభై ఆన్సర్లు ఉన్నట్టు లెక్క కాబట్టి పది కన్నా మించి అవసరం లేదు చెత్త క్వశ్చన్లు ఎన్ని ఇవ్వచ్చు వంద కూడా ఇవ్వచ్చు ఇది అక్కడ ఉంది అది అక్కడ ఉంది ఇది అక్కడ అది ఆడెవడు వీడెవడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు ఇక్కడ ఉండవు ఇదంతా హై స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇచ్చేయన్నీ కూడా అందుకని అవి పది క్వశ్చన్ల కన్నా ఎక్కువ వీలు కాదండి మీరు ఇంకెవరైనా ఇస్తే తీసుకోండి చాలు నేను మాత్రం పది ఇవ్వడమే చాలా కష్టం నాకు పది ఇవ్వడానికి ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది బట్ వేర్ డిస్కరేజింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ జాయినింగ్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై గ్రూప్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దేర్ సో ప్లీజ్ షేర్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పది మించి ఇవ్వడం చాలా కష్టం అండి దీనికి వన్ అవర్ పట్టేస్తుంది ఒకరోజు ఒకరోజు ఐ ట్రై ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బెస్ట్ టు కన్ఫైన్ ఇట్ టు థర్టీ మినిట్స్ అనుకుంటూనే స్టార్ట్ చేశాను థర్టీ మినిట్స్లో క్లోజ్ చేయాలని ఇట్స్ ఆల్వేస్ నాట్ పాసిబుల్ బిఫోర్ విత్ ఇప్పుడు మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఏం చేయలేకపోతుంది రెండు నుంచి ఆరు శాతం మధ్య ఉండాలని ఎప్పుడు ఐదు దాటే ఉంటుంది యావరేజ్ నాలుగు ఐదు ఉంటుంది సో అలాగే మనం ఇది కూడా అంత ఈజీగా మనం కంట్రోల్ చేయలేము టైంని సో సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా మరి హూస్ హూస్లో వస్తుంది క్రిస్టాఫర్ రే ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎఫ్బిఐ మనకి ఎలా అయితే సిఐఏ ఉందో సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఆయన ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్ క్రిస్టాఫర్ రే నిన్ననే మనకి వచ్చారు ఈరోజు వచ్చారు 
ఫ్యూజ్లే వచ్చారు ఈరోజు కూడా ఉన్నారు హెల్డ్ మీటింగ్ విత్ ది నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ చీఫ్ దినకర్ గుప్తా ఆయన పేరు దినకర్ గుప్తా ఈయన పేరు క్రిస్టోఫర్ రే ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది అంటే మనకి ఖలీస్తాన్ టెర్రరిస్ట్ని పన్ను చనిపాడు నిజ్జార్ చనిపాడు ఆ తర్వాత పన్ను ఇష్యూ ఒకటి వస్తుంది అలాగే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఇండియన్ కాన్సులేట్ మీద అటాక్ జరిగింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇరు దేశాలు మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయనేసి ఆయన ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అనమాట దీనిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అలాగే ఇండియన్ కా కన్సులేట్ మెంబరే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడని వాళ్ళు ఈవెన్ అమెరికా కూడా మనల్ని గట్టిగా ఒత్తిడి తెస్తూ ఉంది ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈయన క్రిస్టాఫర్ రే ఇండియా విజిట్కి మనకి ఈయన ఈయన పన్ను గురు పంత్ పంత్ సింగ్ పన్ను ఇది ఖలిస్తాన్ సెపరేటిస్ట్ లివింగ్ అమెరికన్ ఈయన మళ్ళీ మోడీని చంపేస్తామని రకరకాల థ్రెట్లు చేస్తున్నాడు అమెరికాలో ఉంటూ సో ఇలాంటి విషయాల్లో ఖచ్చితంగా భారత్ యాక్సెప్ట్ చేయదు కానీ ఒక డిస్కషన్ కోసం అన్నట్టు ఆయన వచ్చారు చాలా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇది ఒకటే కాదు బట్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డైరెక్టర్ అక్కడ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో చేస్తున్నారు ఇది కూడా చేస్తున్నారు ఈయనది కూడాను సో దిస్ ఈజ్ ద మీటింగ్ ఎన్ఐవే దినకర్ గుప్తా గారు అలాగే క్రిస్టాఫర్ రే ఆయన ఓకే అంతకన్నా ఎక్కువ మీరు విచ్ డిక్లేర్డ్ దట్ పార్లమెంట్ కెనాట్ అమాండ్ ది ఫండమెంటల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ రీసెంట్లీ క్రియేటెడ్ ఎ బ్రీఫ్ వీడియో ఆఫరింగ్ ఎ బ్రీఫ్ హిస్టరీ బ్రీఫ్ వీడియో హిస్టరీ ఆఫ్ వన్ కేస్ అని అందులో రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక లక్షణాలను పార్లమెంటు సవరించలేమని ప్రకటించిన కింది ఏ తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల సంక్షిప్త చరిత్రను అందిస్తూ సంక్షిప్త వీడియోను రూపొందించింది ఆప్షన్ చూద్దాం ఏ మినర్వా మిల్స్ ఆప్షన్ బి చంపకం దొరైరాజన్ కేస్ అండ్ ఆప్షన్ సి కేశవానంద భారత కేస్ ఆప్షన్ డి బెన్నెట్ కోల్ మ్యాన్ జడ్జ్మెంట్ కేస్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కేశవానంద భారతి సిక్స్ బి సెవెన్కి ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వాలి రైట్ కేశవానంద భారతి సి కాదు ఇది యాక్చువల్గా బి యా సి ఇట్ ఈస్ సి కేశవానంద భారతి సో యూ కెన్ ఆల్సో సి హియర్ ఇది టెన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో ఇచ్చారు ఇంక్లూడింగ్ తెలుగు కేశవానంద భారతి కేసు చారిత్రాత్మక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి జడ్జ్మెంట్ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే నిన్న ఇచ్చినటువంటి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ కన్నా చారిత్రాత్మకమైనది సో ఇట్ ఇట్ స్టుడ్ యాజ్ ఎ బుల్వాక్ వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఆండర్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం అమెండ్ చేయొచ్చు పార్లమెంటు కానీ కొన్ని అంశాలు చేయలేదు అంటూ ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఇప్పటికీ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యిందంటే ఈయన కేశవానంద భారతి ఈయన హిస్టోరిక్ జడ్జ్మెంట్ ఈయన కేసులో ఇచ్చారు సో సెవెన్ దానికి సి ఆన్సరు ఇందులో మనకి క్లియర్ కనబడేది ఏంటంటే ఇందులో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని రోజు ఎన్ని సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు అయింది సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే థర్టీన్ జడ్జెస్ బెంచ్ అది నిన్నది ఫైవ్ జడ్జెస్ బెంచే కాశ్మీర్ ఇష్యూ థర్టీన్ జడ్జెస్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ ద కోర్ట్స్ హిస్టరీ కూడా అంత అంతమంది కూర్చొని ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏదీ లేదు పదమూడు మంది జడ్జిలు ప్రొనౌన్స్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో సివిల్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇక మెయిన్స్లో అయితే తెలియలేని క్వశ్చన్ ఇది అన్ని సార్ అన్ని సార్లు అవసరమే ఉంది ఉపయోగపడతానే ఉంటుంది ఎందుకంటే అంత ల్యాండ్ మార్క్ వెరీ హిస్టోరిక్ జడ్జిమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అని ఇచ్చారు ఈ కాంటెక్స్ట్లో సుప్రీంకోర్టు చిన్న బ్రీఫ్ వీడియో చేస్తూ దీన్ని రిలీజ్ చేసింది అనమాట ద జడ్జెస్ అనే వేఫర్ థిన్ మెజారిటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ పదమూడులో పదిహేడు మంది ఫేవర్గాను ఆరుగురు వ్యతిరేకంగా ఇచ్చారంట అండ్ డిక్లేర్ దట్ పార్లమెంట్ కెనాట్ అమెండ్ ఆర్ అబ్రోగేట్ ది ఫండమెంటల్ ఫీచర్స్ ఆర్ ది సోల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషరీ ది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ జడ్జ్మెంట్ బికమ్స్ ఎ ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ డిబేట్ ఇన్ టూ టూ థౌజండ్ థర్ట్ ట్వం
when vice president jagdeep dankar criticizes the basic structure doctrine for diluting parliamentary sovereignty parliament adhikarini kaal rastundi idi antu itival kaalalo political people kuda dinni vimarsistu vastunnaru keshanand bharti judgment had also cropped up during the government recent criticism of the collegium system of the judicial appointments ఎందుకంటే ఇక్కడ జుడిషరీ కూడా ఇండిపెండెంట్ జుడిషరీ సెక్యులర్ సావరిన్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇట్లాంటి కొన్ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ తీరులో భాగం అవి అవి మార్చడానికి పార్లమెంట్కి అధికారం లేదని జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అందుకని ద వీడియో అండ్ ది జడ్జిమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హిందీ బట్ ఆల్సో తెలుగు తమిళ్ ఒడియా మరస మలయాళం గుజరాత్ కన్నడ బెంగాలీ అస్సామీ అండ్ మరాఠీ సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ హిత్తీ మనకు మొత్తం ఇరవై రెండు పార్టీల్లో పదిహేనో పార్టీలో ఎలక్షన్ సంబంధించిన ఉంది సో ప్రస్తుతం సిఈసీ ఈసీఎల్ నియామకం కోసం రాజ్యాంగంలో నిర్దిష్టమైన శాసన ప్రక్రియ నిర్వహించబడలేదు అని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాడు రాజ్యాంగంలోని పార్ట్ పదిహేనులో ఎన్నికలు కేవలం ఐదు అధికారులు కలిగి ఉంది అది మూడు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు సో పార్ట్ స్టేట్మెంట్ త్రీ చూద్దాం బిఫోర్ సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ ఆఫ్ మార్చ్ టూ 2023, the CEC and ECs were appointed by the President to on the recommendation of the government. In March 23, the Supreme Court of the Supreme Court, the CEC and ECs were appointed by the President to on the recommendation of the government. So, the final statement is the same thing. The statements are given above is correct. The statements are given above is correct. The third statement is given above is correct. The third statement is given above is correct. Option A, 1 and 2. Option B, 2 only. option c 2 and 3 only option d 3 only option c 2 and 3 only ante first statement not correct anamata first statement will go back the election commission of india is a four member body four member kaadu kada chief election commissioner naluguru election commissioners unnaru aidu guru kabatti ఇది తప్పు మిగతా రెండేట్లో కూడా అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నిన్న పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేసింది యూనియన్ గవర్నమెంట్ దీనిపైన ఇప్పుడు జ్యుడిషరీ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషరీ ఎలాగనో ఇండిపెండెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అథారిటీ ఇవ్వాలని వాళ్ళ శాలరీస్ ఎంబిల్మెంట్స్ తగ్గించడానికి వీల్లేదని వాళ్ళ మీద లీగల్ కేసెస్ పెట్టకూడదని బై వైల్ డిశార్జింగ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ దర్ డ్యూటీస్ అంటే ఎట్లా సూప్ మన జ్యుడిషరీ ఎలా ఉందో అలాగనే మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఇండిపెండెంట్ బాడీ బికాజ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీకి కీలకమైనది ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికలు నిర్వహించే సంస్థకి ఇండిపెండెంట్ పవర్స్ ఉండాలని సో ఇప్పుడు ఒక బిల్ స్పెసిఫిక్ బిల్ ఒకటి ఎందుకంటే అంత క్లారిటీ లేదు ఓన్లీ నాలుగు నాలుగు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అంతే ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అంతే ఉన్నాయి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తున్నారంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాని బేస్ మీద చేస్తూ ఉన్నారు సో అందుకని కొన్ని గ్యాప్లు ఉన్నాయి బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ క్లియర్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వీళ్ళకి కూడా సుప్రీం కోర్టు జడ్జిల్లాగే అన్ని రకాల ప్రొటెక్షన్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఎందుకంటే దాన్ని రూలింగ్ గవర్నమెంట్ సహజంగానే పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి కనుసన్నలు జరగకూడదని ఒకవేళ అపాయింట్మెంట్స్ కనుక అలా జరిగితే అది కొద్దిగా ప్రమాదకరం ప్రజాస్వామ్యానికి అనేది వీళ్ళ యొక్క వాదన ఈవెన్ అపోజిషన్ పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఈ బిల్లును కూడా బిల్లు ఇంకా డైల్యూట్ చేస్తున్నారు అని ఎలా అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక సెలక్షన్ కమిటీ వేస్తున్నారు ఈ బిల్లు అందులో ఒక అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ లోక్సభ లీడర్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్సో సుప్రీం కోర్టు జడ్జి ఇట్లా వీళ్ళు కమి సెలక్షన్ కమిటీ వేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో దాని ద్వారా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి అపాయింట్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా మనకి కొంత ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది ఇంతకుముందు అది కూడా లేదు అని గవర్నమెంట్ వాదిస్తూ ఉందన్నమాట ఈ బిల్లు కొత్త బిల్లు పాస్ చేస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషనర్స్కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఈ విషయంలో ఓకే సో అందుకని ఇక్కడ ఐదుగురు ఉన్నారు కాబట్టి బాడీలో ఇది రాంగ్ సో స్పెసిఫిక్ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ డిఫైన్ అయింది కాన్స్టిట్యూషన్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బిల్ ఒకటి పాస్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకా మూడు దాంట్లో ఏముంది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ది మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు ఈసీస్ వర్ అపాయింట్ బై ప్రెసిడెంట్ అది కరెక్టే అండ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్కి మిస్యూజ్ చేస్తుంది రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అని అంటే అది ఏ పార్టీ ఉన్నా కానీ చేస్తుందని వాదిస్తూ ఉన్నారు అందుకని మేము ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నామని బిల్లు పాస్ చేశారు కానీ ఆ బిల్లు మీద నిరసనలు మామూలే 
got the uh, options 2 and 3. So, statement 1 is wrong ok. So, next question ok. Ninth question Lok Sabha extended 33 percent women quota bill to which territory union territory and assemblies. Manaki Ravind Rastralu in the union territories Sunai. So, Lok Sabha Muppe Murshatu Mahila quota bill in Kandra Palta Pranta assembly liku A assembly liku podigin chindi. Women reservation bill 33 percent mark in the moon telisindadi. Dan Medkota Nenok almost terrible question about Kichamo. Women reservation meda make a the mana courses to Dorita. Option Chudna Okati Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. Option B Jammu and Kashmir. Option C Pudicherry. Pondicherry and Avalam Pudicherry. Option D B and C. B and C. So option respond to number 9 oh, 9A. 9 Yeah, 9 D Charu. Yeah, D is the right answer. Nine B, nine D Charu, Sharada, Devi. Right answer ma D. E bill got a recent Eroji Private Patron Jarindi. Tenth question. Who won the Gauhati Masters BWF Super 100 International Batman Tournament? Gauhati Masters BWF Super 100 Antarjati Batman Tournament. Who won the Gauhati Masters BWF Super 100 International Batman Tournament? Sports law is the question. Share the right answer. Tenth question, option should down. Indian women's doubles combination of Ashwini Pannappa and Tanisha Krasto. Option B, Dutch pair of the Deborah Jile and Cheryl Sinen. Option C, Chinese Taipei's Sang Shu Yun and Yu Chin Hu. Option D, A and B and H are. Please respond. Tenth question, sports spina. Tenth C. Yeah, the answer is Chalamandi Petteru. A answer is uh, Ashwini Pannappa and uh, Tanisha Krasto who won this uh, international badminton tournament that taken place in Gauhati. Uh, third title for the Indian pair. This is the Mudo title Mata Pannappa ki and Ashwini ki, and which had uh, clinched the Abu Dhabi Masters Super Hundred and uh, Nantes International Challenger this year. So, we will have a winning match in the doubles game in the badminton tournament. So, we will have they got this Asamla Jarig in the Gauhati lo. They got this, uh, won this champions. Waldu, we will have won this Chinese Taipei. We will have won this Gelchar. Xu Yan and Yu Chin Hu. Okay. These are the 10 questions today. Uh, so, thank you a lot of people responded today than yesterday and every day will improve and uh, our questions. Ekku question wal opayang mein unnda dhandi, padhi question le chayadun chala custom. Adi maathra grahin chandhi andharu, ee padhi chayadun ki chala chala custom hai nabhi vanni, anta easy kaadu. 
సో అందుకని అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుసుకున్నారు ఇబ్బంది ఇదే టైంకి అండ్ ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా ఎవరు దీని మీద చేయలేరు ఎందుకంటే దీంట్లో డబ్బులు రావు అది ప్రాబ్లం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు తిప్పిందే తిప్పడం తేలిక ఫిక్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ రోజు మార్పే సబ్జెక్ట్స్ ఎవరు చేయగలరు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇంత ప్రొఫెషనల్ ఈరోజు లేదు అంత కమర్షియలైజేషన్ అయిపోయింది ఇలాంటి కష్టమైన చెప్పేవాళ్ళు లేరు సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అవర్ వాల్యూ వీఆర్ గివింగ్ దిస్ సర్వీస్ అండ్ ఐ కాంట్ సే ఐ కాంట్ గివ్ మోర్ దెన్ టెన్ టెన్ చాలా ఎక్కువ ఐదు చాలా అనుకున్నాను ముందు బట్ టెన్ ఇస్తున్నాను సో టెన్ క్వశ్చన్స్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి టెస్ట్ కూడా ఆల్రెడీ లింక్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు ముందే ఈరోజు ఫోర్ ఓ క్లాక్ చేశారు సో ఇంకా ఎర్లీగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాము వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ షార్ట్ న్యూస్ ఆల్సో అట్ త్రీ పిఎం ఓన్లీ హెడ్ లైన్స్ ఇన్ వన్ మినిట్ ఇది డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు దీనికి రావాలి ఎందుకంటే క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేసినా కూడా దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిస్తేనే క్వశ్చన్ ఎన్ని యాంగిల్లోనే వాడవచ్చు మనం ఇచ్చిన యాంగిల్లోనే వాడు ఇస్తాడని చెప్పలేం కాబట్టి బట్ కంటెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ సూపర్ కంటెంట్ వేర్ ఇట్ డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది సో సో వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమైండ్ దిస్ ఫ్రీ కోచింగ్ టెస్ట్ ఆన్ డిసెంబర్ సెవెంటీన్త్ సో రాష్ట్రంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిటీ ముఖ్యమైన సిటీస్లో ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్లో పెట్టబోతున్నాము సో దీనికి సంబంధించి ఎఫర్ట్స్ అందరికి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియచేయండి ప్లీజ్ జాయిన్ దిస్ అండ్ అటెండ్ అవ్వండి ఇది టెస్ట్కి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇది న్యూస్ పేపర్లో ఉంటుందమ్మా శారద ఇది న్యూస్ పేపర్లోనే దొరుకుతుంది ఇది బుక్లో దొరుకుతుంది అందుకే అన్నట్టు కష్టం అనేది ఒక బుక్లు ఉంటే ఎవరైనా కడే పిడిగొట్టేసి చెప్పేస్తూ ఉంటారు చెప్పిందే చెప్పి చెప్పిందే చెప్పి తిప్పిందే తిప్పి తిప్పిందే తిప్పి అట్లా కుదరదు ఇది ఈ కరెంట్ అఫేర్స్లో చాలా కష్టం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాము అందుకనే అందరూ హాజరవ్వండి వినండి ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది మనీతో కాదు సో ఇది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే కరెంట్ అఫేర్స్ వస్తాయి తర్వాత ఇస్తారు బుక్లు బుక్కుల కింద ఇస్తారు వేలు పదివేలు ఇరవై వేలు క్వశ్చన్లు అని అవి ఎందుకు పనికిరావయ్యి అవన్నీ డెడ్ టెస్ట్ సిరీస్లు డెడ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ చనిపోయిన కోర్సులతో పని ఉండదు మనకి ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్స్ కానీ సివిల్స్ కానీ ఎప్పుడు కరెంటే అడుగుతారు దీన్ని ముందు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇవి ఆటోమేటిక్ ఈజీగా ముందుకు చదవగలుగుతారు న్యూస్ పేపర్ ఖచ్చితంగా చదవాలండి అందుకనే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను శారద న్యూస్ వినడం నేర్చుకుంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ విషయాలు మనం గ్రహించడానికి బాగుంటుంది సో న్యూస్ పేపర్కి ప్రతిరోజు టూ టు ఫోర్ అవర్స్ పెట్టుకున్న తప్పే లేదు అంత వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ముఖ్యంగా మెయిన్స్లో మెయిన్స్లో ఇదే డిసైడ్ చేస్తుంది సో కాబట్టి కరెంట్ అఫేర్స్ని ఎవరు ఇగ్నోర్ చేయకండి ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నాయేనమ్మా నాకు అసలు బుక్లే ఉండవు ఇందులో అంత అంత ఆన్లైన్లో తీసుకునేదే సో మనకి ఇప్పుడు అదృష్టం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లోటు ఏం లేదు మనం ఆన్లైన్లో గూగుల్ అమ్మని అడిగినా చెప్పి ఇచ్చేస్తుంది ఫ్రీగా బట్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం దాన్ని ఏ యాంగిల్లో ప్రశ్నలు అడుగుతారు అందుకని ఇట్లా రాస్తూ ఉన్న రోజును మీకే కొన్ని నెలకి వన్ మంత్ అయ్యేటప్పుడు మీకు అర్థమైపోద్ది ఎట్లా తీస్తారు ఏంటి క్వశ్చన్స్ అని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి చూడండి సిలబస్లో కూడా ఏమి ఉండదు కరెంట్ అఫేర్స్ రీజ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ అండ్ రీజనల్ని ఇస్తారు సో మనం కూడా రేష్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ రీజనల్ అన్నీ ఫాలో చేస్తున్నాం ఇంక్లూడింగ్ స్పోర్ట్స్ కూడా సో ఇలాగ ఇలాగనే నాకు ఈ స్పోర్ట్స్లో ఒక రోజు ఇవ్వను కూడాను ఆ రోజు ఉన్న న్యూస్ బట్టి ఇస్తున్నాను ఇది ఓన్లీ వెరీ వెరీ లైవ్ న్యూస్ నిన్న ఈరోజు జరిగినవే నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు కూడా అందుకని మీరు చదువుతూ ఉంటే రోజు అటెండ్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతుంటే నేను టెస్ట్ ఇస్తుంది ఫ్రీ టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీరు అర్థమైపోద్ది మీకే డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ది అట్ ది స్టేజ్ బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఎవరు వర్రీ కావద్దు యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్ సో రేపు కూడా అటెండ్ అటెండ్ అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అటెండ్ అయ్యేలా చూడండి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ డెస్ పాయింట్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్వంటీ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్స్ వే ద గాన్ వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ది ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు అనేది అర్థం కావట్లేదు అంటే అఫ్కోర్స్ విజేత అందుకే కొద్దిమంది ఉంటారు ఎప్పుడు అందరూ ఉండరు బట్ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతారో డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇప్పుడు అడ
Thank you all the best. Uh, tomorrow we will meet the same time for the uh, 14th December current affairs. Today this current affairs put in the thank you.